，别看他常年一副冰块脸，他呀，很讨女孩子欢心的。也不知魔族哪个魔头家的小姐，当时很有盛名，行事颇放荡，看中哪个男子，当夜即同对方一笑冤梦。这位小姐自见了东华，便害上相思。尊座半夜归家，可让妾身等得好苦啊！没想到尊座如此心急。丢出去了，啊，丢出去好，丢出去好。<笑>那位魔族小姐仍然不死心，扎扎实实被丢出去好几回。这件事儿啊，慢慢传开了，许多魔族女子便觉得，虽然注定要被东华丢出去，但听说她都是温文尔雅的把女孩子从床上抱起来，轻轻抱到门口，再温柔的给丢出去。既然这样，能在她怀里躺上一时片刻。也是一件非常快意的享受。能够被帝君抱在怀里，那该是什么样的感受啊？从此以后啊，更多魔族小姐前仆后继，他们总有办法解开东华帝君设下的结界。东华就懒得再设结界了，在每夜入睡前，把美女从他房里丢出去，当做一种修行。就这么过了几年。有一天，帝君，你就收下我做徒弟，让我跟在你身边吧。啊，哎呀，帝君，<笑>哎呀，所以啊，后来父神到碧海苍灵延邀东华的时候，东华二话不说就跟着父神走了。这就是后世。东华帝君选择神族摒弃魔族的传说的真相。可惜啊，神族的女子相比魔族虽然较为规矩，但东华为了清闲，还是不得不避入了太城宫。嗯，那东华帝君他既不喜欢女孩子，又不喜欢男孩子，那他喜欢什么呀？好问题。我揣测他喜欢的是那种，毛茸茸，然后油亮亮的。他喜欢猴子。毛茸茸油。向帝君报恩。嗯。九重天相传，帝君英雄救美的事竟然是真的。此次可是救命之恩呢，我们青丘一定是有恩必报的。所以，要不我作为一个仙娥，在帝君身边伺候他如何？这怎么行？那太荒唐了。那我也想不出别的办法来了呀。那不然司命，你说说，我该如何帮到帝君？或者说，他有什么需要我去做的？以帝君老人家的身份，也确实不需要谁再为他做什么了。这不就得了？可你是青丘未来的女君，这么做有失身份。这有何难？我只要不让人发现我是谁就好了嘛。哎呀，你就帮我扮作小仙娥混进太成功吧。再说，折颜上山他都答应我了。你看，我额间的凤羽花都被他引去了。我怎么觉着你是早就安排妥当？就等着诓我入局了呢。哎呀，那你到底是帮不帮我们？就连折颜上神都帮我了，你还是不是我的好朋友？是好朋友，你就别这么逼我
。哎呦，好司命，你就帮帮我吧！你只要让我扮作小仙娥进入太晨宫便好了。如果说，就连你这个掌管人事命运的司命星君都不帮我，那谁还会帮我这只可怜、弱小又无助的小狐狸？此事非同小可，你让我再想想。哎呀，司命星君，你也知道，我将来是要做青丘女君的人。如果让我爹爹和娘亲知道我曾知恩未报的话，我会是什么下场吗？什么下场啊？我会无颜面对我的虎虎孙孙，更别说要引领他们在青丘幸福的生活了。只能，只能，只能被逐出青丘，四处漂泊。司命星君。你忍心看到我这个样子吗？青丘最小最可爱的地鸡，变成前无古神的小枯狐，思念心绝。我我再好好查查青丘的历历，看看是否还……哎哎哎哎哎！好，我答应你，那你也答应我，只管报恩，其他的闲事莫要去管啊。嗯，谢谢思念心绝成全。我是担心你，一腔热情付诸东流啊！小天下，你记住啊，只为报恩，千万千万不要。